พันเจไอสุนเปียนเอสเชนลิสาวจาริงก็ชอบดูกันนะสู้ไม่เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยลิสเมนด้วยเมนิสชินะนี่ก็คงอยู่ที่ว่าเราซื้อไปตัวมันเท่าไหร่เงินซื้อเลยซื้อตัวเจ้าหนูนี่มั้ยทาวไดต์ฮัวต์ต้องเป็นเสมอเชนไดต์เรนซื้อละนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตของเขาแต่ที่นี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตของเขาแต่ที่นี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตเขาจะเขียนอยู่ในมันทะเลนทุเลนมันฟันดิเชมาทุเลนจุลงควันซะเขาจะทุเลนชีวิตเป็นว่าทายชีวิตเลสเฮาเป็นเรื่องสุดจริงกูละตัวเจ้าจะอยู่ในมันจริงกูเลย我隐约可以感到，这个朋友的病故，农七应该是最伤心的人。办公室也围拢过，领导车上也也也跟过，几天几夜在火上也过过。那天，农七和老婆又大吵了一架，吵架的内容很简单：朋友的丧事到底该随多少你？据说。朋友落葬之后，农嫂的信用卡上又增加了两千透支债务。农七有些沮丧的告诉我：“如果不是这次仗义借款，也许资金链就不会断，自己的事业可能也不是眼前这样的结局。”但是生活没有如果。农七说：“他其实很羡慕那个逝去的朋友，一了百了。”那天我仔细看过。农七的鼻子好像更红了。眼下，八个亲戚的住房已经被担保公司依法挂到网上，拍卖在即。再加上有钱的时候和老婆生了三个娃，老大刚上大一，小的才几岁。母亲马上就要过八十岁生日了，上有老，下有小，还有那么多亲戚家庭就要因为曾经帮过他而无家可归。倒霉呀，就是，我跟你说说的是哎，人被蛇乱打出一天。后来几天，我和我们的制片人一起干了一件可能是这辈子最后悔的事情。啊，问你，人到哪去了？我就我那个桌子。其实有点紧，挣钱是有点钱挣。工群的数量肯定是要保证到起有一千一千多群，还有都是一千多群。然后我们已经跟那边来新店那边那个公司嘛，马上都要。阿文和社区领导对接完园区改建工作之后，开始接手花海防风的日常管理。农七的工作重心则转向处理彭水摩尾山风场的历史遗留问题和扩建需要的土地扭转。今天早上都开始在铲。看到黑多了，这样就是基本上铲齐了，嗯，像那圈，那圈做得多点，他都基本上铲齐了。他铲得铲得多，所以说分子来过来都帮忙帮得多，那边都越来越多了哈。这个分地线，嗯，对，以前过老师他们是那个粉，粉粉过了过后都是纸纸，嗯。
防风工作有条不紊，按部就班。然而，龙七这一去就是好几天，没有音讯。我电话接，听到几声电了，快接啊！电话接电话。你们在干啥子啊？在烧火的嘛，煮点米，煮点饭。仅停了三四天电了。给你个美好的电了给。当我们赶到摩尾山的时候，看到的竟是这般光景。四天前，摩尾山上刚刚经历了一场高强度冰雹，山上电网遭受了毁灭性破坏，三人栖身的小院屋顶也被砸成了筛子。风场不通燃气，也没有柴火土灶。好，好，好。把好点那个，一块打。好嘛，铺盖没水，你全部打扫的，你还是要来关心下我们。你是啊，是打打不通那个啷个晓得呀？晓得你是啷个想的啊？只要你不放，你放我们放的，你不管了哇、啊？好嘛，好嘛，你尽快过来哦。马上就下雨了，那个上面。抓紧落来，一些工人那些又车也没得，咋子没得？你想嘛，那上面又冷，别个要回去捞裤子衣服。那你们来看，你们来，们来，你看哈嘛，你看，我们发个视频给你看哈嘛，你看那个，在屋里喂狗狗呀。手机没电，对于时常倾听讨债人责骂的农妻来说，倒也可以清静几天。杨秀才也最多就是玩不了游戏，唯有王会计，会计疯了。前女友就是因为他打麻将三天不接电话就劈了腿，现女友也有言在先，只要有一次不接电话或视频，就永远不要再联系。又下雨了，你看嘛嘞。快点，快去，把这个碗装过来，快点，我这这，哎呦，快快点，快点，哎，哎，我输了吧？哦，你把老爷输的。最近三四天，龙七和他的哼哈二将就是这样过来的。米汤还没煮沸，大雨又来了。我觉得真色，有我确实色。你想嘛，那个那是啥子？那是收五车的嘛。火车那里柴一些捡起来，那干柴的去那里发火药不得哟？就是因为下雨没得干柴的了。是柴，真不是。早上去，再困了嘛，再冷嘛，也不能够拿书来发火噻。身为读书人，竟然用书引火，特别是这些技术手册，是龙七当年结合自己的养蜂实践，一字一句编写出来的，也见证着他在这个行业的辉煌。就这样烧了，龙七很恼火。老子为了你要提好久还要，要提十一天嘞，不然提十几天这一个礼拜有点恼火哟。看这个我就没办法，看这个，我现在跟到龙总创业还是很舒服、很适宜嘛哈。再见。感觉你最近上那个厕所的频率有点高哎，再见。没有啊。你是被那两幅画所吸引了啊？<笑>那两幅画根本都不看，对我来对我来说毫无吸引力。有诗文，你为啥子嘞啊？劈头痕迹过于明显。劈头痕迹过于明显啊？哎。P 图痕迹，我也明显。龙总听懂没得啊？我听不懂他一个语言。P 图明显，他也不看。菜了我都不晓得。他也不看，他说 P 图明显。被冰雹砸烂的房顶，要修好还需要时间。但是王会计和杨秀才无怨无悔。
，有的是蜂箱里面有三匹，然后呢又加成四匹。持续几天的低温阴雨，蜂群不能外出采蜜。阿文和向大炮他们一连熬了几个通宵，为蜂群补充食物。防风阶段，蜂箱里容易滋生潮虫。刚哥在以前定点商家采购的潮虫青木片，每片两元。阿文发现，在网上每片才五毛，出于节省，就亲自一次性采购了两万多片。更换潮虫片的时候，刚哥的脸色很难看，几次想要开口说话，但终究还是忍住了。一次就节省开支两三万，阿文很得意。他说。精细管理就是效益。莫威山上，蜂场改造扩建规划也全面展开了。东南花海步入正轨之后，总裁阿文开始牵挂彭水摩尾山的建设进展。这是一次没打招呼的突击检查。我这个好戏不能来。十二点钟啦。还不光赶快起来！你在这房子里穿衣服。你们昨天是工作到很晚吗？还是啷个嘛？嗯，三点多，三三点吧。不起来，关键你拍起晚，起来晚上穿裤子了。啥子？快去，快去，领导都来了。哎呀，我是请那些来当大爷的们。对不起，我要穿裤子啊！你穿啥？穿的。这个裤子。他出去了。那个色也像鸡仔那会。龙总啊。龙总，我还有点啥的嘛？上午没来。在王会计和杨秀才看来，农总住酒店很合理，毕竟他是老总。再说了，农总隐居那么久，起码都有四五年没住过酒店了。然而，阿文的看法恰恰相反，五年都住过来了，刚当三天半老总就住不了旧房子了，这很不合理。你也在睡觉吗？没有啊。我今天早上上来的时候，十一点五十了。我的先生办事嘛。他们两个还在床上躺起的，衣服都没穿。龙青来到风场的时候，多少有些尴尬，但也没做任何解释，毕竟这很点儿背。在大雨中熬粥的时候，阿文没看到；住酒店睡懒觉的时候，却被抓了现行，没法解释。我是喊你请的大爷回来吗？我晚上因为加了班儿，算得上是
，还有梨耶，还还有梨耶，你为啥子不上面还有床的嘛？你为啥子一直在下面住啊？久点住去，很香吗？钱花姐很香吗？还有个姑姨，听他说是。你在上面，你如果不在上面，那小娃儿睡觉是睡到很深的哈，还有公司那个飞机嘛。哎，五个，五个，八个，十二个，你拿？你啥意思？你拿的那个队长啊？出发时没多少要队长。我上来，我上来找跳给你了，然后我说我找队长。票子还你们下来对账，来你们那个搞大总裁搞，这都是你们的工作吗？这都是你们的工作太多，整个桌上面剩的只晓得钱，今晚上饿肚子，买肥肉得了。你们都明白那个大账，你们卡卡的现在目前都。这是摩尾山风场建设筹备工作展开以来，第一次财务对账，就在农期下榻的酒店，几十公里专程从山上来到县城，会计没有笔，出纳没带票据，收藏两算二百九十八，那个的有票无票，买起来是用到哪的？那时候买些啥子？买些。用途用途啥子？你就写写噻，房子自居生噻。房子自居，哎，居，居哪写的？你这是追，追，追，追是？追，哎，房子哪个写的？追，玻璃心的花，那个词，好。因为十天前产生的住宿费还只是交了几千押金，没退房也无人结算开票，对账工作被迫中断。这样的局面，阿文早有意料，因为眼下的会计是学体育的，除了以前是火锅店的传菜员。多了都退给你，你已经退了房了。我还有一百押金在喽。嗯，嗯，当时那时候是四个房间一哈，都是一千多，然后那阵就是把，就是有有些有几个房间就是那三个都退了的嘛，然后还剩了钱呢。你说然后我也不晓得。那不行，只只交钱都没问题，那个不。那上面有啊。啊，有吗？不是在他的家，结果你你可能就要要就要要把刮上。钱拿出去了，这些房都只得付两个月，那是八个月没得就把那条调了，根本就收不了。不是，真的是好耍哦，这两个。对账工作一直持续到黄昏。农七和两大干将依然不清楚这些日子总共花了多少钱。今日房费一千五百块钱，足料五人六百九十五，水果七十五，炉包中华二百七十块钱。你们才下来几天咯？你们是下来度假的还是工作的？工作，恁个开销下去。哪个公司，哪个一个创业公司支撑得住，得了我。一摊糊涂账还没捋明白，农七刚刚签下的一份大合同也让阿文很震惊。我昨天收到起那个合同，我觉得他差异，他上面写的预预付金两万，然后总金额约为三十万。我们首先先不说那个月子哈，月三十万，有别法律效益，你那个可以绕开，不懂，私自把那三十万的合同签了哇？嗯，我
不过我老早说，我也不是为了变变自己而成本，来帮我我也不是为了。但是你始终你在签之前，你都没有想过要给大家打个电话通知一下，说一下那个事情噻。你毕竟不是我们在创业初期，三十万是个大大的牌子，有啥子权利都是会赋予了你那个签那三十万的合同的权利，没得嘛？你应该都是说给大家给给你的那个集体商量一下。那个东西能不能做？真人吗？啊，看起来都是真人的。哪有可能啊？嗯，我从来没干过有人带我喊我做那个事情。无论怎么样，我希望你在今那本周末把那个检讨在董事会上给大家分享一下。我不能写，我妈活到五十岁了，我都没写，我还晓不得那个检讨是个什么个样子。我写检讨。所以别你啷个说，我都不得写。我希望改变你的观点，你这种态度非常让我非常难过。小妹儿，要叫人看管。嗯，弄走。三天半时间，梁无疑就摧垮了一个上市公司将来的。搞子今晚上回去一个小会儿检讨，做深刻的认识。北大毕业的阿文，或许永远都感受不到，对于逢场上的那三个同事来说，写份检讨书到底得有多难。王会计用上了百度，但也总是觉得别人检讨的事情和自己的内容需求不太一样。杨秀才认为。《道德经》里面的文字不太适合写进检讨书，一是文言文太精炼，很难凑够几千字；二是就算写够了，农总也不一定看得懂东西啊，没写完呢，那我看哪，快，等我把门捞起来。红红了，检讨书，成功是信任，将该项目生活款交于我负责。此事之前毫无经验，与业绩上报账单，支出未开票据，报销个人款项诸事，应对其部署，亦无人指点。仅此，内事并不再犯，亦有望各领导诸事交较清楚。于此，请公平处处置，其结果绝无二言。花那么多代价，请两个，请个会计，请个厨了。你写了几个字哦？一双、两双、三双、六排、七排、七十个字，不得行。继续写，来，继续写。老师后面都吵一点了。看着手下两大干将的检讨书，龙七很焦灼，因为确实没有多少借鉴的价值。龙七的检讨书文采如何，我不敢评价，但是有一点可以确定，每个字都写得很大。
要股东，大股东还是公司，要有个董事长，在用人，这个方面带来了一些可以生意，可能会影响。第三，对财务管理部门及分管领导就造成了偏见，实际一下子也会工作难难难难遇到。本人做到以此为训，终身为训，在公司的职工及高管面前做好自己的一些表率。谢谢。农七的检讨书写得不算深刻，但也基本认识到了自身存在的问题。投资人和阿文都有一个共识：农七的江湖习气和拍脑门做决策的工作作风，不利于公司长远发展。所以，农七的检讨会上多了一张新面孔。实际上，其实我们想做的就是好利在公司，就像茅台酒一样。啊，我需要呃，比如说，不管我是加糖，还是做那个顶上的糖水，因为它都有一个重量的风险，能不能承受得起，这是第一点。第二点是我刚刚把图纸全部打打出来了一些，原来的图纸上是有消防的管道的。您在建设的时候是有建设进去，还是被您给封了？我们后来才知道，农七已被降为副总，原有股权不变，主要分管风场建设和蜂蜜生产。农七说：“如果不是欠了那么多债，他几时受过这样的窝囊气？早就一拍屁股潇洒走人了。”这就是现实，人在矮檐下，不得。不低头。但是希望把事情大啊，领导，你让我们董事会请的 CEO， 一，坚持原则；第二，坚持真理；第三，创建效益。领导，哎，三百到八一条了，谁收下哟？啥子？三百到八一条了，谁收下？哦。你如果你收下，你都收不住那对了。太他妈苦了。那天晚上，向大炮已专程从防风一线赶到彭水。代表产前工人与这个陌生的年轻人交流了很久。后来，农七当年组织召开亚洲峰会时才投入使用的那个豪华办公室里，就迎来了这位只有二十几岁的年轻人。他叫林小欧，原本是一家文化公司的副总，分管几十名网络主播。因为疫情亏损，公司倒闭，然后他就成了这里的执行总裁。隔壁的综合办公室里，龙七分到了一张大桌子。林小欧是浙江温州人，因为在重庆读的大学，所以毕业后就留在了重庆，能够从一个倒闭公司副总的岗位上接任阿文公司的执行总裁，可能或多或少与温州血统有些关联。你知不知道为什么让你去洗杯子啊？对吧？啊，你说说看。因为你那个，你那个就是专门经和我那个，那个尾款要压着，要经过你肯定过很难过的，结果我就是当时忘了。新领导新要求，对于杨秀才来说，龙总从未要求他洗茶杯。但是现在，他必须从洗杯子开始适应新领导。哦，我杯子没有多少，就大概这么一个，然后呢，还有五六七八个而已。嗯
杯子里面，确实，这个小丑洗的还是很精的。嗯、呃，这个杯子里面还有一盆米的。对的。说起来，这个盆米是有没有？其他的。那没有问题，反正问问吧。行，去吧。你们这里山路就管不？就不管嘞哈。你多少钱？你不用，不用，不用，不用，我们。啊？不是，你吵着管。吵你待着，你。举着。举着。哎，我再出去了。老魏告诉阿文，坟场上面的山坡上有一个大溶洞。阿文突然来了灵感，想把这里打造成一个天然的藏密洞。慢点哈，这你这个咋个拿手机？我们拿那手机来。这个是灰色。有一个那些啥子点儿爬的，没得起。我看到我的。但是上不上得来。照这个，照这个，这个。找了，找了，找了，找了，我这有个，那个手机看不到，你看我那个线路，我说，看嘛，那下面可以找一下，可以，可以，我自自己来还安全点。好，好，好，好，读书的时候体育当杆。那你那你现在住到哪的呢？在那个枫枫林公园门口的。哦，门口的哈。那以后我们如果把枫场打造下来了过后，那点儿都可以住农家乐，你可以把那个砖呐，还有外面的外墙可以稍微换一下。嗯，好的。哎。看那个枫啊，你看那个就是。嗯。看这这面这面就是山里面，你看这个风景好。那那面属于林地噻。哎，是林林地啊。嗯，你看见了风景就安逸嘛？对，它。是夏天行凉，安逸的。夏夏天的话肯定很凉。哎，夏天行凉。离开溶洞的时候，人们一直把阿文送到了山隘口。阿文大体明白了老魏的苦心，因为山上的老百姓需要产业，他们希望一边赚钱，一边守家。